ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രജേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും ഒരു മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ധാരാളം കൊതുകുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രം കൊതുക് തുരു തുര കടിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ നമ്മൾ പോയ കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കൊതുക് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് എവിടെ പോയിരുന്നാലും എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് കൊതുക് എന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം കൊതുക് ചിലരെ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് കടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊതുക് ഇങ്ങനെ ചിലരെ മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൂടുതൽ ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാമെന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം കൊതുക് നമ്മളെ കടിക്കുമ്പോൾ കൊതുക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനിനെയാണ് കാരണം കൊതുകിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൊതുകിൻ്റെ ജീവിതചക്രത്തിനും പ്രോട്ടീൻ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കൊതുക് നമ്മളെ കടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഉമിനീരിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുത്തിവയ്ക്കുന്നു ഇത് നാം സ്മൂത്തായിട്ട് അതായത് രക്തം കട്ടി പിടിക്കാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രക്തം വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കൊതുകിനെ സഹായിക്കുന്നു കൊതുക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലരെ മാത്രം കൂടുതൽ കടിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കൊതുകിനെ പ്രധാനമായും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒ ഗ്രൂപ്പുള്ളവരെ അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എ ബി എ ബി ഒ ഇങ്ങനെ നാല് തരം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊതുകുകൾ ആക്രമിക്കുന്നതായിട്ടും അവരുടെ രക്തം കൂടുതൽ കൊതുകുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഒരു പഠനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കൊതുകുകൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് വരാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് നിങ്ങൾ മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊതുക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് മുറിയിലേക്ക് കൊതുക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുറിയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ഉറക്കം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുറിയിലേക്ക് കൊതുക് കൂടുതലായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആക്രമിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ വിസർജനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൊതുക് കൂടുതൽ ലക്ഷ്യവയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുറിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതായത് തണുപ്പ് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉഷ്ണകാലത്ത് കൊതുകിൻ്റെ ആക്രമണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ചൂട് കാലത്ത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേനൽക്കാലത്താണ് മഴക്കാലത്തെയോ മഞ്ഞുകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൊതുക് ക�്ഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ പഠനം നോക്കിയിരുന്നാലും ഡെങ്കുപ്പനി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ അതായത് വേനൽക്കാലത്താണ് കൊതുക് കൂടുതലായിട്ട് മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം മുറിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊതുക് കൂടുതൽ മുറിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ എ സി ഉള്ള ഒരു മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പുറത്ത് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി മുറിക്കകത്ത് കൊതുകിൻ്റെ ആക്രമണം താരതമ്യേന കുറവായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ കാരണം തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷം കൊതുകിന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഘടകം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരല്പം ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചൂട് വേണമെന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു വർധനവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൊതുക് നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും കൊതുക് ആദ്യം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികളെ അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനെ കൊതുക് കൂടുതലായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ വിസർജ്യം അതായത് ഐ മീൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച്
അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ കൊതുകുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അമോണിയയുടെ അളവ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിക് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂറിയായിട്ട് മാറ്റി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വൃക്കകൾക്ക് ചെറിയ കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ കരളിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളവരോ അമിതവണ്ണമുള്ളവരോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അമോണിയയുടെ സാന്നിധ്യം അല്പം കൂടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളിലാണെങ്കിലും അസറ്റോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യം രക്തത്തിൽ അല്പം കൂടിയിരുന്നാലും എല്ലാം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സാന്നി സ്കിന്നിൽ അമോണിയയുടെ ഒരു ചെറിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും കൊതുക് കൂടുതലായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില ഇനം ബാക്ടീരിയകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലവരുടെ ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കൂടുതലായിരിക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിയർത്താൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ആക്സിഡൻ്റ് അതായത് കൈയുടെ മടക്കുകളിലും എല്ലാം തന്നെ അമിതമായിട്ട് വിയർപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വിയർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിയർപ്പ് തട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതലായിട്ട് ചില കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിയർപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതലായിട്ട് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മെല്ല് കൊതുകിനെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെയോ ബിയറിൻ്റെയോ അളവാണ് പതിവായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ മദ്യം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വിയർപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തത് ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്പം വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാം ഇത്തരക്കാരെ കൊതുക് കൂടുതലായിട്ട് ആക്രമിക്കും സാധാരണ മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പെഗ് കഴിക്കുന്നവരിൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് പ്രകടമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബിയർ കഴിക്കുന്നവർ അത് സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ പുരുഷന്മാരായിക്കോട്ടെ മുന്നൂറ് എം എൽ മുന്നു മുകളിൽ ബിയർ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിന് വരുന്ന വ്യത്യാസവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ വ്യത്യാസവും എല്ലാം തന്നെ കൊതുകിനെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളറാണ് സാധാരണ കൊതുകുകളുടെ കാഴ്ചശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവ കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ വെള്ളയായിട്ട് കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പായിട്ട് കാണും നിങ്ങൾ ഇരുണ്ട കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഇത്തരത്തിൽ കടും കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊതുക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും കൊതുക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും കൂടുതലായി കടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കൊതുക് തേടി പിടിച്ചു വരുന്ന കടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല എന്നാൽ ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ താരതമ്യേന കൊതുകിൻ്റെ കടി കുറവായിരിക്കും ഇതൊന്നുമല്ലാതെ തന്നെ ചിലവർക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടും കൊതുകിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടും പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സാണ് കൊതുക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കൊതുകിൻ്റെ കടി കൂടുതൽ കൊള്ളാനുള്ള കാരണം ഇനി ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കണ്ടേ കാരണം കൊതുകിൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഡെങ്കുപനിയോ ചിക്കൻ ഗുനിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ മന്തിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ചെറുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊതുകിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കൊതുക് കടിക്കുന്ന ചില സ്പോട്ടുകളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് വേർക്കുന്ന കൂടുതൽ രക്ത ഓട്ടമുള്ള ഏരിയകളാണ് കൊതുക് ആദ്യമായി ആക്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കഴുത്തിൻ്റെ പുറക് കഴുത്തിൻ്റെ മുൻവശം ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊതുക് കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേർപ്പും ഉണ്ടാവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ചൂടും സാധാരണ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂടും കൂടുതലായിട്ടിരിക്കും ഈ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൊതുക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി ആക്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഈ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് കൊതുക് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടുതലുള്ള വിയർക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം
മേല് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തിലുള്ള വേർപ്പ് പൂർണ്ണമായും തുടച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മളൊന്ന് കുളിക്കുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് മേല് കഴുകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ഡിഗ്രി വരെ കുറയും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ കൊതുകിൻ്റെ ആക്രമണം കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ ഉഷ്ണമുള്ള ഒരു മുറിയിലാണെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് വിയർക്കുമ്പോൾ വിയർക്കുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വിയർക്കുന്നവരെ കൊതുക് കൂടുതലായി ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി തുടച്ചതിന് ശേഷം കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധമാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും നിങ്ങളെ കൊതുക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് തടയാൻ സഹായിക്കും അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മേല് കുളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്പം വിനാഗിരി ചേർത്ത് മേല് കുളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നത്ര ഈ കൊതുകിൻ്റെ ഉപദ്രവം കുറയുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്പ്രേകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡറൻറ്റ് ക്രീമുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ പോലും കൊതുക് തേടി പിടിച്ച് കടിച്ച് അവർ രോഗഗ്രസ്തമാകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊതുക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും കൊതുകിനെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ കടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുള്ളതും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ തടയാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ